and I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the clouds that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great one. We need the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. And I saw the beasts and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. And the beast was taken and with him the false prophet that brought me against before him with which he deceived them that had received the mark of the beast. And then the worship is image. These both were cast alive into a lake and fire burning with great stones. And, and I remember they slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. Pray, Lord, and salamat muli. Salamat mo daw ang araw ay Panginoon. At tunan namin, Panginoon, ang chapter ni the Lord na minimisyos ng napakalami Panginoon, mga great papers we pray na may bigyan namin, napakalino naman yung mga ilang main events dito we pray na pakuha namin to Lord at uh, sa lahat ng buwan ng awal ulit lahat po sa bawat sang narin po Panginoon na gusto po matuto malaman ang kalawaban sa kalawang buhay at this time Panginoon, di pa po sa book revelation ay uh, uh, makita namin yung damahan makita ang kayo Happy <laughs> Ah, uh, natin medyo may kilang dito pero marami po nangyari dito. Naaalala niyo po, gusto ko lang po ng outline. Medyo matagal na tayong nagpe-preparation ulit. Ngayon po yung ating uh, outline. Church files, revelation. <clears throat> okay, so Revelation, last book of the Bible Ito yung ito, ito, tinuturo sa atin At uh, pinapakita sa atin yung mangyayari in the future Okay, so iba dito nangyari na Pero paramihan, hindi pa Okay, medyo mahirap daw itindihin In a way, totoo yun Pero kanina, kahapon lang na naman no? May gano'n kasi Nagsabi Ba't natin nakakalit yung Revelation na yan? Kasi may nagpasok na naman ng topic Isang Baptist group Facebook. So, matawa ka sa mga excuse nito mga ito. Sabi nila, eh, huwag natin pagkanalan yan. Ligtas na ba tayo? Okay na yun. Basta ligtas na tayo. Sino ligtas na dito? O, huwag natin pagkanalan ba? Yan ba yan? Di ba, maling-maling yung ano itong mga ito yan. Nakakapag-alala dyan. Ba't napakawal ko ng gano'ng sabit, no? Doon ako nagtataka. So, wala bang, eh, eh, mayroon, again, may nag-push uh, ano nag ng gano'ng agenda, no? So, mali po yun. Mga ligtas na tayo, sinulat yung revelation sa mga ligtas, parang uh, mapag-aralan natin to, tapos hindi natin pag-aralan. So, mali-mali, no? Anyway, ito po, kaya natin pinag-aralan. So, nakikita rin po sa ating uh, screen, yan po yung, uh, para lang makuha natin. <clears throat> nakikita rin sa kaliwa, banda, chapter, ng revelation niya, chapter 1, 2, 11 ay nangyari na po yan. Ah, sorry. Pag dito, natapos na natin. Okay. Sila sa Revelation 18. 19 na tayo ngayon. So, pero kung makikita nyo sa ating table, ito nasa gitna. Ito po yung mga parang label natin sa mga events. So, katulad yan, makikita nyo sa chapter 1, introduction. And then sa kanan, ito yung chapter 12, na nangyari kasi sa first century AD. Okay. Ngayon yung after ni Jesus ay makit sa langit. Pero pansin niyo sa chapter 12, medyo advanced siya doon. Ibig kasi, may mga naiiwala tayo yung nangyari kay Eve sa buong sa katauhan. Nagumpisa ulit yung kwento ng Revelation. So, pwede mo yung Revelation, pwede mo hatiin niya sa gitna. Okay? 
Tapos yung, yung, yung uh, pagkakasunod-sunod niya, sunod-sunod na yan. Kasi may mga nagsasabi po, litong-lit na ito sila sa revelation, eh parang tumakalong-talong kasi yan eh, kaya hirap-hirap sila. Pero actually, isang talong lang. Okay? Simula chapter 1, tuloy-tuloy lang ang kwento niya. Hanggang 11. Tapos, sa 12 lang uulit. And then, after that 12, tuloy-tuloy na naman yan. So, hindi yan mahirap. Pero, nag-overlap. Kung napansin nyo, hindi lahat ang overlap, pero may mga nag-overlap. Kasi nung first century, hindi ano ba nangyari? Sa chapter 1, 2, and 3, and then yung pangyayari, of course, uh, ito yung mga sinabi dito sa uh, chapter 1, na things that are yung mga nangyayari ng panahon na yun. Okay? And then, uh, sa 4 and 5, kung makikita nyo, wala sila title, wala sila <coughs> equivalent dito sa kanan. Kasi, Unique yun sa 4 and 5 kasi uh, vision lang kung ng heaven yun and the seven seals. Okay. Pero, bago matapos, ito lang ang delay. Walang, uh, anyway. Chapter 6, kung may ginagay sa kaliwa, chapter 7 and 8, okay, ito yung period of the tribulation na sinatawag. Okay, meron tayo sinasabing 70th week of uh, Daniel, tignan natin din natin yung chart. Ito daw ang sinulit tayo kasi yun eh. Tagal natin yung tenga eh. Para sa iba, mga maka... Maka-relate naman. Ayun ko na naman ako. Stem files. Yan, okay. Kita nyo ba yan? Daniel 70 week. 70th week ang tawag dyan kasi ito po yung hindi pa nangyari sa panahon natin ngayon. Meron na pinapisi si Pakusay, si Daniel na 70 weeks. Kung sinabi yung weeks, uh, period of 7 years. Okay, sa uh, nangyari na po yung 62, yung kawin yung 7. Nangyari na yun. Ito na yung nangyari, hindi pa nangyari. Okay, 7 year period. So, natapos tayo dun sa pinakagitan yan, yung rapture or the wala na ay sa kalagitan ng 7 years na yun. At kung makapansin nyo na nga, yan, nag-overlap na yung chapter 6, may event sa chapter 12, and then 13. Okay, yung iba nangyari sa chapter 12, nangyari ulit sa chapter 6. Okay, and then, meron pa, ng 13, uh, yung rise of the beast and the antic rise, natapos din natin yan. So, dyan, binigay yung uh, 666, yung ipang detalye na, hindi yung binanggit sa chapter 6. Okay? <coughs> And hanggang chapter 14, ayan na yung uh, parallel ng rapture sa chapter 6 and 7. Actually, sa 7, sinabi yung may mga na-rapture. May biglang dumating ng mga multitude. Okay? So, sa 14, meron doon medyo allegory or symbolism ba? Yung raping ng sharp seeker, kung saan, doon yung Panginoon, at doon yung angel, as may rape sila, nakapunta sila sa langit. Ano ba yun? So, may rapture din, okay? <clears throat> and then, about 44,000 12K per tribe of Israel, binigay din yung detalye sa 14, pero yung ibang detalye na sa chapter 7. Okay? So, kaya natin alaman na yung 12,000K na yun ay Israel, lahat-lahat sila, 144,000. And then, 15, medyo may song of Moses lang dyan. Maikli lang yan, ang halala nyo, di ba? Tapos doon binigay yung vials. Ngayon, yung vials na yan ay kakapat halos no? Seven seals. Ah, seven, seven seals na may seven trumpets. <coughs> okay? Ito na yung period of the Lord of God. Excuse. Yan, yeah, hindi na ako nag-use it eh. Pero may ingay, baka nakakagandiyan na tayo. <coughs> So ano ba yung seven contents? Kung maalala nyo sa chapter 8, nung habang kumutunog yun, ngayon yung representation eh. Pag tunog yung first contents, merong 
uh, judgment. Okay, naalala niyo po yung first? <coughs> Sec, ito yun. Ingamit natin kasi nga, yun yun. <coughs> yan. Nagkita mo ba yan? So yung series, yung first part, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6 seal, tapos rapture, then 7 seal, trumpets naman. So yung trumpets, katapat niyo yung bayan, ito yung mga rat of God. Ibig sabihin, binubuhos na yung parusa ng Diyos sa mga natira dito. Sino yung mga natira dito? Yung mga hindi naligtas. Kaya yung mga ibang kapag-alak natin, baka kayo, pag hindi naligtas, naiwan kayo. Sa inyo, naiwan dito. Yung mga ligtas, nasa langit na kayo dito. Anong yun ang ginawa? Ito pa yung sinabi ni Pasto. Pinag-aralan na namin, di mala ko nagtanong kung paano maligtas. Kasi naglalaro ako ng ano, ano man dyan. Diba? Kung makinig kayo, <coughs> ito yun. Hinabi na ito, matagal na mangyayari ito. So yung bias, yung medyo nandito, kaya. Parang bote, yung prophet nasa taas. Okay, medyo binalik ka lang ulit natin ha. Kung halos magkakapanayal yan, kasi nga yung first prophet, and then yung first Vaya lang apektado doon ay Earth. Okay? And then yung pangalawa, Sea, and then Rivers, and then Sun, and Darkness, Euphrates, and then Hail. Yan, Hail. So natapos naman natin yan sa hanggang sa ano na? Sa chapter 8 nga, 9, and then dito sa chapter dito, chapter 19. Pero iba, iba nga yung ano dito eh. Actually, karamihan doon isa 16. Tapos na halos natin lahat yun. Maalala nyo, naalala niya kasi yung Babylon, and then destruction of Babylon. Halos tapos na lahat. Dito na lang yung sa chapter 19, yung pinaka, uh, tawag dito, Battle of Armageddon. Okay? And then, pero bago yun, yung sinatawag na Marriage Supper of the Lamb. Yung pinasa natin kanina, bago ngayon na uh, Uh, susumpuhin na ng Panginoon lahat ng kalaban na natira dito sa mundo yun yung ating yung packet niya yan, okay? So, sa kanyang iba So, ano nakuha niyo yun, ha? Kaya isa-isay natin So, last time ginudge na yung Babylon Ano nga ulit yung Babylon? Sa pa-controversion niya Ito yung city dati na pinagagalita nila kasi napaka-wicked Ito yung empire Pero nagkumpisa nito sa Egypt, sa Assyria, sa Babylon, then sa Greek. Basta yung mga Indian Empire na sila yan, masyadong makapangirihan. At inalaw sila ng Diyos na mga inyong makapangirihan. Pero uusgahan sila later. Kaya gano'n na nga nangyari sa kanila. Pero itong may darating pa sa end times, ito na ngayon, itaabutan natin, itaabutan natin. Ito na yung magiging beast. Ngayon, sino yung Babylon? Sabi dito, Last week, last week, it's the last time na uh, sa Revelation 18, yung Babylon nakasakay doon sa beast. So, in-interpret natin yung as, uh, sila yung naikinabag doon sa kingdom. Yung kingdom, parang military arm nila yung beast. Ito yung pumapatay sa tao, sumasakop, at nag-implement mo, yung 666, yung, yung ano man yan. Pero yung, yung Babylon, siya talaga yung naikinabag doon. Kaya yung maaman siya ng gusto. Okay? At last time, pinasabugan na sabog. Fall. Fall na sila. Okay? So ngayon, <coughs> may mga natira pa. Siyempre yung mga armies. Hindi <coughs> naman agad yun na ah, gabi lahat. So mangyayari ngayon sa Revelation natin. Pero bago yun, hindi naman natin sa isa-isa. Okay? Sabi dyan, And after these things, I heard a, voice, a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power to the Lord of God. So, ba ba't sila nagpupunay? Kasi nga, <coughs> nabagit ko sa last time sa inyo, orari ako, gano'n ito. Sabi ko, yung mga... Ay, mga kulit. Ang aray, gano'n. Paparusahan uh, kayo. Eh, sa church kasi, hindi natin papaluin niya, man. Diba? So, orari lang. May mga lukod-lukod talaga sa atin. Dito. Tapos, siyempre, sinabi ko ito. Ito mga, kung sino man yan, papaluin ng Diyos yan. Ganun naman eh. Diba, mayaba. Kung nari lang, may bata dito yung ano, mayaba. Tapos ba, pinabaliwala sa pasto. Pag nasalita si pasto, paglabas dyan, 
Ano ang pinagsasasabi? Ang sabi ni Pastor ko yun, yung mga bata na hindi na hindi na hindi, papalusahan niya ng Diyos. Hindi ako magpapalusahan niya, ang Diyos magpapalusahan niya. Kasi lakulong ko talaga eh. So siyempre, tapawa-tawa pa yan eh, hindi naman eh. Eh, bandang mo na eh, nabalitaan natin, ano nangyari? Umari lang ha. Kasi nangyayari talaga yun. Alam mo na, pinalo ba yung Diyos? Paano masabi yung Diyos na talaga nagpalusahan sa isang tao, for example? Madalas, pag nagkasakit. Di ba? Kasi hindi tao gagawa nun eh. Ang matinding sakit. Di ba? So, anong gagawin ko? Matutuwa ba ako? Hindi yun ina-advise sa atin, ha? Sa Bible, huwag kang matuwa, sabi sa kalamit din ng ibang tao. Pero, in a way, dahil alam natin, pinahirapan tayo ito, binastos tayo nito, in a way, ano sabihin mo? Lalo yung mga kalaban ng Diyos talaga. Eh, no, sabi, nag-rejoice sila kasi mga kalaban to ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, nung pinabasahan nyo yung Babylon, sabog. Nung una, kala nila, hindi sila magagawin. Mayaman sila, malakas sila. Eh, nangyari nga. So, nung ginawa ng mga tao ng Diyos, eh, nagpuli sa Diyos. Kasi nga, pag nababastos minsan ng Diyos, ano, parang minsan nangihina tayo, di ba? Parang, di ba nga tapang kapangyari ng Diyos, eh. Diba? Eh, ngayon, January, mag-aano na naman yung mga, ano nga, Nazareno, di ba? Parang binabastos nila naman ng Diyos. Masabihin yun, eh, kami, pinakamagaling kami, ang dami namin, eh. Kahit may COVID dyan. Last time pa, nagtuloy pa rin sila. <coughs> so, ganun po yan. Pag uh, ang Diyos ay nababas, tapos parang tayo ay mga panghihina, di ba? Kaya pag nakita natin yung judgment ng Diyos at walang ibang buwan ng Diyan Diyos, ay eh, makikita natin talaga Hallelujah. Ngayon, kaya po po rin siya dito. Ganun din ang nangyari dito. Ito ay sabi nyo, true and righteous are His judgment. Ano nga namin yung judgment? Bukod sa sinasabi mong ito, ang nangyari, judgment din nyo, ganyan, kasi ganyan, 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 ganyan. Isa sa mga ano talaga yung judgment, yung matulad kaya ano, pag talagang in-execute nyo yung kanyang judgment na napagusahan, yung dapat pagusahan, okay? So, pansinin nyo dito, natuwa ba sila? Tama ba na husgahan nyo yung mga kalaban niya? Pinagpapatay? Mas na masama yun na. Pag ang Diyos ang pumatay, hindi masama yun. Ang dami lagi yun. Itong mga feeling victim dito, mga snowflake, ganyan lang style yan eh. Alam mo, kalaban ng Diyos, pag sinabi, pinakay ng Diyos, yung kalaban niya. Alam, ay, ba't pinakay? Mali naman niya. Hindi <laughs> ganun. Ang Diyos darating niya, kaya mga bata, makinig kayo sa Diyos. Amen? Sabi niya, tama, totoo at matuwid ang kanyang judgment kahit patayin niya yung mga kalaban niya. At especially nung sa Great War nga, yung Babylon, again, Nag-interpret natin last time yung Babylon. Ano ba yan? Katolik ba yan? All U.S. Pakay mo yun. Yung sila yung mga makapangyarihan elite yan. Na sila yung nakikinabang pag nahihirapan yung ibang tao. Okay? And may sabi, salamat. And uh, hinusgahan mo na yan. Anong ginawa? Inulit niya dyan. Which did corrupt the earth with her fornication and avenge the blood of his servants at her hands. So, dalawang bagay ito. Ano yun yung fornication? Kailangan nyo malakot ito, mga bata. Ano yung fornication? Yung sumisip, nag-isipin na. Diba? Hindi naman sila mag-asawa pa. Okay lang yung mag-asawa. Diba? Eh, yung basta yung jowa-jowa na, doon papunta yan. Kaya winawarning nga kayo dito. Itong great horn, talagang bastos to. Yung sinabi ko, horn, nagpapabayad yan. O, sige, tayo na. Marami si showbiz niya, diba? Nakita kayo yung showbiz niya sa TikTok. Huwag nyo nga hangaan yun mga kabastusan nila. Ngayon, nilalalawan ngayon itong Babylon na katulad doon, matindi daw doon. So again, uh, inano natin yan, pwedeng Hollywood dyan eh. Sino man na ikinabang sa Hollywood, papa, papalabas sila ng bastos, tapos papayalan pa natin sila. Uy, great! Diba? So number one yun. So kaya huwag natin gagayahin yun. Amen? Kinusgahan sila ng Diyos dahil doon, kabastusan nila. So, huwag natin gagawin. Pangalawa is, avenge the blood of his servants in our hands. So, isa yung pumakapatay ito. So, again, in US, kaya sinasabi nilang applicable sa US is ang daming abortion sa US na nangyayari sa panahon niya. Yeah. Sa panahon niya, sa Pilipinas, hindi pa masyado eh. Kasi bawal pa dito yan. Doon, na nagbabayad sila. Tax money nila. Kaya, galit na galit ang Diyos dyan. 
At pag sila hinusgahan, tapos sila, pwede din sa Catholic daw, kasi nga, yung ginawa ng Catholic, ng mga panahon, at kahit nga ngayon eh, di ba, meron sila mga pare, madre, nasa kumbento yan, ano ginagawa nun? Nagdadasal lang, naniniwala kayo. So, ginagawa nila, yung mga hindi bakla doon, yun, gagawin sila. Naniwala kasi din, yung mga ebidensya yan, search nyo, hindi ako nahinira. So, ano gagawin nila sa bata? Pag nabuo, pinapatay nila yun. Okay? At hindi lang yun, before pa nun, yun nga, pinapatay nila yung mga kristyano. Sumasamba sa totoong Diyos. Pag uh, ayaw ko sa Catholic, patay ka. May mga panahon na napakamakapangyari ng Catholic dati. Nasa history books niya, tingnan niya. Kaya applicable din sa kanila. Amen? So, yung gagawin sa kanila, pag sila inilipon ng Diyos, tama lang. Amen? Amen. Righteous yun, tama lang. Salamat sa Panginoon. Ganun. At mag... Yung mga tao naman, tayo to, yung mga ligtas. Hindi tayo mga awa sa Catholic, tsaka sa US, tsaka sa mga Udyo, kung sino man yan, na si Raulo. Ay, Lord, huwag mong, huwag mong pangas. Hindi, hallelujah! Pag inubos na sila ng Diyos, amen? Sa mga, hindi masama yun. Judgment nga ng Diyos, walang masama sa judgment ng Diyos. Tama lagi, amen? Kaya mas mo, kung sa forever, natapos na lang sa chapter 18. Ngayon, and the, the 4 and 20 elders, naalala nyo pa sa chapter... One pa ba ito? Chapter 4. Chapter 4. Okay, chapter 4. <clears throat> uh, ano ginawa ng... Parang mga pasto daw ito eh. 24 na medyo talagang matindi yung elevation nila. Mga kinilala sila eh. Uh, ano na sila eh. Uh, separate sila, di ba? And the four beasts, yung four beasts, naalala pa, nagpupuha yun. Revelation 4 din. Kumakanta, walang tapos hindi natatapos. Anong kinakata nila? Honor and glory and power and might be to the Lord. Hallelujah. Ganun yun eh. So, ginahadyan sila pa rin yun. Kaya ganun lang, sumukba sila sa Diyos. At ganun din. Amen. Hallelujah. Huwag ganun po yun. Kaya, now, itong minsan, yung kapatid, hindi ko lang sabihin na, itong si Peter, natutuwa pag pinapalo yun siya. Isa, huwag ganun na. Iba yun. Kasi ka, Kapatid mo yan, ito yung mga pinapausahan dito, yung mga talagang deserve na pausahan. Okay, kapatid mo, huwag kayong katawag-tawa pag pinapalo, ha? Iba yun. Pero tayo, pag nakita na natin yan, kasi mga loko-loko talaga ito, yun. sila ako ng wicked people. Okay? Pag pinapausahan na yan, gahalinuya tayo. Amen? Sino mo gahalinuya? Pag gano'n, pinapausahan na. Amen? Huwag kang gagawin yan, ha? sa ibang tao, ha? ang Diyos ang kaya natin gumawa. Baka naman magkaroon tayo ng attitude dito na ano. Uh, good be natin to. <laughs> Sabi nyo <niyo> yan. <laughs> Hindi ganun ha. Kaya lang minsan, baka, kasi, kaya kasi nag-preach siya against Obama. Sabihin ko na lang kasi, baka, baka bali pagkakaitig niyo. Tayo mga Kristiyano, hindi natin ano tayo, hindi tayo po violence, okay? Pag nag-pray siya ako na sa mga bakla, huwag kayong mag-aaral ng bakla dyan, gawin ko yung pay nyo. Hindi ganun, okay? Well, ano, ang gusto ka naman ng Diyos yan eh. Pag ganun din sa ubaha mo kasi, may mga alam nyo naman yung mga kagkaroon, mga kaya may balik yun eh. Gusto nyo patayin sa ubaha mo kasi narinig daw yung, ewan, kung yun ang dahilan, o talagang galing tayo ba? So, huwag tayong ganun. Okay, sige, tuloy ka na ito. When I heard, as it were, the voice of a great multitude, the voice of many waters, and as the voice of my country saying, Hallelujah, the Lord God will be put in place. And so, ibig sabihin ito kasi, tagumpay na ang Panginoon, binupuri na ang Panginoon kasi kanawas gano'n yung Babylon. Okay, but bakit ano? Bakit many waters? Ganyan po yung pag nagsamay-samay yung mga bones natin, nakakita na ba kayo ng point na napakalami? Yeah, gano'n yan. Pero sabay-sabay yung ano niya, di ba? Para siyang tubig na shhh, mga ganun lang. Let us be gathered with joy. So, yan ha, hindi daw. Matuwa tayo. Kasi, give honor to him and the marriage of the Lamb is come. And his wife hath made herself ready. So, ano ano ito yung marriage niya? So, kung naalala nyo, Ephesians 5, kung naalala nyo sa Ephesians 5, kinukumpara yung church saan? sa mag-asawa, di ba? So, importante kasi, of course, yung mag-asawa, pero, ang pinag-importante yung relationship ng Panginoon sa ating church. 
So, pero medyo dinaanan niya yung mag-asawa kasi nga, ang mag-asawa, may mahal ng lalaki, yung babae, yung babae, yung submit sa lalaki. So, kaya, pag nangyari na talagang ang alaga ng Diyos, ubus na, ano pang gagawin natin? Isa sa mga gagawin natin is yung parang din sasabihin ito, ikakasal tayo kay Jesus. O gusto yung ibang klaseng kasal to, hindi yung matulad sa tao. Gusto yung parang seremonya siya. Tapos magkakainan tayo, parang kasalan, di ba? Ang isin na may pagkasalan dito. Anong gusto yung sa kasalan? Madalas kaya yun, yung baka din umatid sa service, di ba? Reception. Reception alam, yun. Kasi nakakaan yun sa ano, di ba? Kaya ba, yung magandang kasalan, gusto mong atin ng lahat, di ba? Amen. Gusto mo yung kainan. So, yun nga, magkakaroon ng gano'n, yung sabi dyan, and his wife had made herself ready. So, ano sino kayo yung wife? Yun yung church. Hindi na nagtatalo na dyan, ha? Pero, yung iba na masabi, church ba yan? O paano yung mga Old Testament saints? So, I believe yan ay lahat ng mga nagpalataya. Kahit yun na, sina Paul, sina, sino pa? Sina David, Abraham, kasama sila, doon kasi ligtas na sila, na-rapture na tayo, kasama-sama na tayo eh. Gagaling tayo sa langit. Okay? Yung time na to, bago ba tayo sa lupa, baka may makipag-gera tayo. Pero bago tayo makipag-gera, kainan muna, kasalan muna. Sarap, di ba? Pastor, hey. mag-asawa ba rin po ba kayo? Okay, sa langit, wala nang mag-asawa. Okay. Wala na. Mas masaya na tayo doon, dinatagkalaan ng gano'n. And the whole was granted that she should be arrayed by the dead to the church. Ayun, church to the... Wala nang palataya, okay? Kasi yun lang ang paniniwala, yung... yung... Uh, yung bride is yung church lang. Yung iba naman, yung mga tinatawag with Baptist bride, yung mga Baptist lang daw yung bride. Tapos yung mga hindi Baptist na ligtas din, andyan lang sa side. Wala si Dami sa Bible yun, okay? Kahit hindi Baptist siya, kahit si CF yan, kung ligtas man, Talagang ligtas eh, palagpalataya ka lang naman, ligtas ka na, di ba? Kahit katuloy ka, eh, wala ka ng pagkakataong umalis doon, ligtas ka, kasama ka sa bride. No? Yun ang paliwala ko. Kasi sabi dyan, no? Ito ba, and to her was granted that she should arrayed with finance. So kaya po yung alam nyo naman, yung mga kinakasal, di ba? Ano sinusunod ang kinakasal? Puting linen, malinis. Kasi yun ay nagsisimbolo ng kalinisan daw ng church, right? Righteousness of the saints. Yun po yun. Kaya kung tatanong kayo, bakit ano? Ngayon, ibang kinakasal, kahit ano lang ano eh. Ngayon sa US, gano'n eh. Ano, Pakilam doon kasi, hindi naman Christiano. So, hindi natin matatanggi na ito yung pinipicture po sa kinakasal. Sino to? And he said that to me, sino yung he dyan? Right, blessed are they that which are called. Actually, yung pausap niya. Pausap niya ang angel. Sino ba yun? Okay. Right and blessed are they which are called the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the two saints of God. And I fell at his feet and worshipped him. Ayan, kaya malalaman natin yung angel to. Pero hindi ito yung angel na angelic being. Kasi sasabihin nyo dyan eh. And he said unto me, See thou it not. So, see thou do it not. So, si, sino nung salita dito? Si John, the apostle. Okay? So, nung sinasabi sa kanyang angel yun, sinamba niya. Hindi sinasabi ko lang, madalas sa inyo, di ba? Na huwag niyong sasambahin ng tao, kahit niya angel, huwag niyong sasambahin. Pero si Pope, tsaka kung sino man niya, di ba? Kahit si Kiguloy, so ba't taas ang tingin na sarili nila, gusto nila sambahin sila, hindi tayo gano'n. Amen? So kahit yung mga tao kasi tayo ng late, kasi kasi tayo ng late. Eh sabi dyan, you know, I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. So sino yun? So kap kapatid niya to, brethren eh. So malamang nako na lang sa kanya at inatasa na siya yung mag uh, mag mag akay ni kay John habang pinapakita yung vision sa kanya, okay? Malino po yun, ha? Huwag na nagsasambahin kahit sino. Pastor, ang galing mo preach! Nasamba na kita, huwag ganun. Hindi nga, eh, no? Ang sambahin mo ang Diyos, ang lino, di ba? For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. 
Okay, ganda ng ano nun, yung sumino. Kasi testimony pa lang ng Panginoong Yesus, practice na yun. Sabihin na uh, pag uh, maganda, nakikita natin yung testimony ng Jesus sa ating sa Bible, tsaka sa buhay na ibang ano, palataya, enough na yun para isang maintindihan natin yung mga dapat na maintindihan. Okay? Ito na. So, matapos natin yun. Taposin natin ito lahat. Ito lang sa inyo. So after the marriage supper at nagka-tipo-tipo na sila, sigur, tapos na sila, okay, gira na. Kasi may mga tao pang atira eh, yung baby lang, sunog na. Pero yung army ang doon pa, yung ibang uh, tao doon pa. So ngayon, bumukas tayo lang. Ito na yung sinasabi natin na, ito yung mga sinasabi ng mga plate rivers na second coming daw. Mali! Una, hindi ganyan ang second coming. Nangyari na nga yun, di ba? Naalala nyo dito. Kailan nangyari yung second coming? Sa rapture. Sa rapture, sabi niya, kukunin ko ang mga sa akin. Sinong kumuha sa mga saints? Si Jesus, sinabi sa Matthew 24, tsaka dito rin sa 14, chapter 14 ng Revelation. Yung mga angels. Okay lang yun, parari ako. Sundoy ko si Pamela, sundoy kita. Di sakyan. Pero hindi ako bumaba na sa sakyan. Sinabi ko, hindi yun. Masundo na si Pame. Hindi siya ngayon yung sumundo. Ah, dyan na si Pastor. Punta tayo sa sakyan. Timber lang. Sana. Hindi, umasa ka na, di ba? So, sino sasag pag sinabi ni nanay mo? Sino sumundo sa'yo? Hindi sa sakyan. Sinundo po ako ni Pastor. Pero yung talagang pumunta sa'yo, si Brad. So, sino talaga sumundo sa'yo? Pwede, di ba? Pwede mo sabihin kasi ako yung naghatid din na ka. Sinundo ko ito, di ba? So sa case ng rapture, ganun po yun. Ang Panginoon yung manguna, tapos pag andyan na siya, andyan na siya sa earth. Kasi magpokolekta daw sa atin yung mga angels. Walang problema yun. Amen? So ganun din yun. Ang Panginoon nagpakita, kinalagta tayo ng angel, rapture tawag doon. So tapos na yun. Okay? Sa chapter 6 and 7, chapter 14, tapos na yun. Ano meron sa chapter 19? Hindi na ito second coming kasi dumating na si Jesus, di ba? Yung first coming, siyempre sa Bethlehem, Merry Christmas, di ba? Yun yung first coming. And, umakit na sa Panginoon, di ba? After nung siya yung pinakusap ko sa mga tayo nililing, mabuhay mong muli, umakit na sa langit. Tapos na yung first coming, okay? Ang pangako niya, babalik ako muli. Eh, bumalik na siya sa rapture. Ano yung second coming? yung rapture na rin. Nandaan niyo po yan kasi dyan litong dito itong mga plate-plate. So ngayon, itong chapter 19, hindi na to second coming. Sabi niyo ba, pwedeng third coming. Or, ako, makikita ko dito, hindi na siya dumating kasi dito na siya eh. Pero kasi may married supper na, so siguro, bumalik ulit siya doon. Amen? So pwedeng gano'n. Kaya ngayon, Revelation 19, and then third coming. Pwedeng gano'n. Okay? Okay, so anong ginawa ng Panginoon? May tanda sa white horse siya, ang gagawin niya sa horse. Sa mga gera dati, ang horse, yan ay gamit nila pang gera. Okay? Pag nakaupo ka sa horse, nakasakay, yun yun. Parang ang sapanaw natin kayo, nakasakay ka sa tangke. Medyo damang ka. Okay? At medyo uh, nirelate yung kanyang pangalan. Ang pangalan daw niya, Faithful and Crew. Naalala niyo, John 1. Saan pa sinabi yung Faithful and Crew? Madami, sa Timothy. Yan ang talagang ano kayo title ni Jesus. Faithful and true. And in righteousness, He that judge and make war. So pansinin nyo, nag-uusga siya. Sabi niyo ba, judge na. Hindi po, nag-uusga ang Panginoon. Ano meron tayo din, dapat tama. At tayo yung pag-gera pa. Basta ba ba mo yung pag-gera? Basta ba ba mo yung pag-gera? Depende saan? Sa? Sa pinaglalaban. At saka yung paraan mong gira. Okay? Yung gira natin dito, mayroon tayong mga rules. Okay? Bawal mong girahin mo. Patayin mo yung mga bata. Bawal yun. Okay? Ang Diyos, siyempre, kahit patayin mo yung mga bata, wala tayong ano dun. Siya gumawa dyan. Eh. Yung ligtas naman yun. Hindi okay din. Diba? Wala, walang pali ang Diyos. Anyway, ito si Jesus ay makikipagdigma na. Paano natin malaman si Jesus na una? Faithful and full pangalawa, naalala ng Revelation 1. Sino yung may eyes like a flame of fire? Si Jesus. Alpha and Omega. Siya so, yun eh. And he said, were many quiet crowns and had a name written that no man knew but himself. Later sasabihin ito ay, ano yung pangalan niya? 
Word of God, John 1, 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Is in the Word of God? Jesus. And the armies which were in heaven followed Him upon white horse. So ito na. Magkikira na, syempre, dapat may army. Diba? So sino itong mga army niya? Na nasa white horse din. Ha? Tingnan natin. Group with fine linen and white and clean. Sino ba yung dinamita ng fine linen? Na Revelation 7. Mga ligtas. Amen? So tayo to. Saya, di ba? Yung gusto mo ay pagdigma. Ang isang pag inaparod mo yung ano, di ba? Madigmaan. Again, pagtama yung post nyo, maganda yan. Kasi lilipulin natin, kalaban ng Diyos eh. Amen? Amen. Ang isang pag-June, di ba? Ang dami yung kalaban ng Diyos sa June, di ba? Dila ko nga. Pride man, dila. And out of his mouth, go with a sharp sword. Divination 1 ulit, di ba? Siya yun eh. Si Jesus talaga to that with it, he should smite the nation and he shall rule them with a rod of iron and he threaded the white press the fairness and wrath of Almighty God. So, ano yung white press? Kung sinabi yung white press, ngayon yung ginagamit pag uh, generate ng wine dati, pinipress lang yung mga grapes. So, anong gagawin nun? Symbolic na po ito, no? Kasi nga, pag ikaw ay uh, natapos din natin, di ba, sa regulation na sa mga yun? 17? Yung white press din. Yung dami na matay. 16. Nagbutang ka na. Okay, hindi natin is gesture. So, bukod sa word of God, faithful and true, ano may nakalagay sa kanyang gesture? King of kings and lords of lords. So, dami tayo ito ni Jesus. Bakit siya king of kings? Kasi kahit hari ka ngayon, submit ka rin kay Jesus. So, hari siya ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. So, sino po mga Panginoon dito? Diba? Ang mga presidente natin, parang mga Panginoon minsan, diba? Wala kasi mga Pangyarihan. Pero, submit din sila sa Diyos. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with the Lord, we sing, all the power. Ito na, ito yung ginamit sa amin. Hindi mo makakalimutan, ang tawa ko eh. Sa Matthew 24, kaya daw sabi, second coming to, okay, nanginig ba? Kasi dumalala niyo sa Matthew 24, sinabi doon, darating daw yung eagle at magkagado sila kung nasa inyong courts. Tignan nga natin. Ang tinutukoy actually doon si Jesus, yung rapture na. Anong verse ba yun? <coughs> Ito sa huli yata yan. Uh, Sa Tagalog, kung nasan daw yung bangkay, doon magagano yung eagle. Ba't nagagano yung eagle doon? Kinakain kasi nila. Okay? So, ito ay ito yung uh, ito, rapture po ito. Sabihin yung ginagaw ng Jesus yung mga mananampalataya. Okay? So, kaya sabi niya, wala lang yung God, yun daw yun. Rapture daw yun. Mali. Kasi, <laughs> pabalikan natin yun. Kasi nasabi dito ang uh, kakahili nila is mga totoong ano 
pa yun. Mga totoong mga, ano mga nangyari pag may mga namatay? Sige, binanari na lang yun eh. Pero nakikita nyo yung mga piliin nyo lang pag ang gera yan. Tapang yan, wuhuhuhu, lang yun yan. Okay, ang daming patay na doon. Ano mangyari sa mga bangkay nila? Ginakain po yan ng mga yung iba, buntyong pag talagang bulok na, no? Yan. Kaya sabi dito, so tinawag, nasa na ba yun? Yan, 79 Sanchez. So tinatawag yung mga ibon kasi yung isa yung maraming mamamatay. Kasi nga, Battle of Armageddon, nandito yung mga army ng Diyos, army ng kalaban. Ano sa palagay yung sinuman na nalo? Sigurado. Pero ano mangyayari sa mga katawan ng mga kalaban ng Diyos? Patay, di ba? Pangkayan. Kaya tinuk, binibigyan na tayo ng idea ng Bible, no? Kaya tinawag yung mga kasi dahil mamamatay. Yung sinasabi dito. That he may eat the flesh of kings and flesh of captains, flesh of mighty men, kasi nga, mamamatay sila. Yun lang sinasabi dyan. So, yun na yun. I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered to get to make war against him. The son of the world and against his army. So, yun na. Nag-gather sila. Ba't kaya ang lakas ng loob? Kakalabahin ng Diyos? Bakit kaya? Nakita naman yung pangang walang kalaban-laban, pero lalabang pa rin. Kung may utang ka, hindi ka lalabang kasi alam mo, talo ka na eh. Pero kahit sa Bible, sinasabi mo minsan pag binigyan ka ng illusion ng Diyos, lalabang ka. At lalabang ka para mamatay. Ganun yun. Kasi gusto ka ng sulpoy ng Diyos. Kaya ano nangyari dyan? Nalaman na. And the beast was taken. And we need to show yung pinaka-leader nila, the beast, di ba? Antichrist and the false prophet. Talo agad eh. Nalaman dito. Kasi the beast was taken. Saka yung false prophet. Ano na? Ano ba doon sa mga leader nila? Ito yung papatayin. Kaya sabi dito, uh, These were both cast alive into a lake of fire burning with flames. So, so ano, ano kaya yung lake of fire? Impure. No? So, ang problema sa mga to, hindi na sila namatay. Buhay pa sila, nilagay na sa sempyan, no? Ang hirap, di ba? Yan ang parusa sa kanila. Okay? Last na! In the remnant, we're slain. Ano yung remnant? Natira. Kasi, yung iba ang army, hindi naman ang matay. Sigo, yung iba, kumakbo. Eh, tapos na ngayon. Ano nga, tapos na yung gera. Ano gagawin sa mga POW? Ha? Yung mga kalaban ng Diyos na hindi napatay sa gera. Papasok pa sila sa milinyo. Yung, pagkatapos po kasi dito, mag-re-rejoice na yung mga mananampalataya, bibigyan sila ng kanya-kanyang territory. So ngayon, yung mga hindi namatay sa, ano mo na, sa mga pestilence, marami pa rin buhay. So, pero yung mga kalaban talaga ng Diyos, hindi sa pwedeng mahusgahan niya sila eh. Yung gagawin sa kanila, sabi dito, the red that was slain in the sword, pinakay. Of him that sat upon the horse, sino yun? Si Jesus. Which sword was hindi out of his mouth and all the fowls were filled with their flesh. Medyo gory ba? Gusto po, nung patayin nyo na. Eh, nasa tayo po eh. Gusto ba rin Diyos pumatay tayo? Hindi. Ng mga inusente. Oh. Pero, dito ang Diyos na mismo papatay sa kanila. Kasi ganito again, yung ating Revelation series, yun ang pinaka-lesson natin dyan. Na, nakatakot mag-go again sa Diyos. Amen? Amen. Kalabanin niyo ba ang Diyos? Yung kalabanin niyo ang Diyos? Kakalabanin niyo ang Diyos. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Ah, kaya naikin, nagyari yung ano, toto, baliktad. Nakalabanin niyo ang Diyos? Bakit? Eh, paano pag yung mga, ano, yung mga bakla, yung mga Hollywood, sino mga idol niyo, sino mga ispanget, no, kalabanin natin ang Diyos. Nag-happy-happy tayo dito, hindi tayo mahikinig sa back sa church. Nasama kayo doon? Tapos kayo, di ba? So, what? So, napag kakampi kayo ng Diyos. Nakampi ng Diyos, anong ginagawa? Nag-aaral na salila ng Diyos. Amen? Makikinig. <clears throat> Ayun, patay na yung mga kalaban ng Diyos. So, sana nakuha nyo po ako sa 
Ang mga main content nito ay marriage supper of the lamb, tayo, nagsasaya, nag-a-happy-happy. Ito tayo mag-iinuman ko na kainan. Okay? Okay, focus na lang. Okay, focus na lang. Dahil ba tayo? So, kahapon ng isang araw, saya namin dito eh. Parang gano'n tayo, lalo siguro lahat. Ang lalo-lalo tayo ito. Masaya na doon. Ang tanong, kasama ka ba doon? Lalo na pag ikaw yung kasama sa army ng Diyos. Alam mo yung army, yan ang pinaka pag nanalo ang Diyos, yung pinaka general mo, panalo ka rin. Alam mo ba yan? So, kaya masaya yan. Tayo din yung general word yan. Eh, parang basta ayaw kang pumatay. Ayaw ako sa'yo. Kala pa ng Diyos yun eh. Ngayon, okay, huwag yung gagawin dito yan, ha? Huwag ngayon. May tanahong dyan. Ang Diyos naman ang magpokuman, eh. Okay, sige. Ito, disensya mo. May disensya ka na, ha? Diba? No holds bar na yun. Open season na yun. Oo! Oh, kasi yun naman ang pahirap sa amin, eh. Ngayon, ang daming innocent yung pinatay niya, tapos, anong gagawin niyo? Okay lang. Hindi okay yun. Tayo mag-execute ang judgment ng Diyos. Sige ba? Okay, so yun na. So next time, 2021, 2022 na lang. Lamit na to. Yung kaya na muna, tapos lamit. Masaya na. So sana na ang tunay na yung nakuha niya, okay? At sakaling hindi, may YouTube ka ba? Let's pray. Maraming salamat sa chapter 19, Pakinan. Malaman namin dito ang second coming dahil tapos na ang second coming. May salamat po, Lord, at mga kasama ka namin, mag-hari din sa lupa. At may rewards, meron din meron sa upper Panginoon, nakamang kasiyahan. Ngayon po, Panginoon, kami may persecuted, kami po ay uh, naina, may uh, inahapakapakal lang, Panginoon, but I pray na maging uh, aming inspiration, Panginoon, darating pa naman yung panahon na kayo na mag-ahari, literal, sa lupa. So I pray na yun ang uh, ilig forward, kaya may maglingkod lang ng tama sa inyo ngayon. Ang rewards ay sigurad ng Panginoon. So I pray. Kaya po, may bagong taon, Panginoon, mawa kayo papatuloy, mga tama na namin ginagawa, yung mga hindi tama, Panginoon, tigilan, at uh, mga tulang pa sa ginagawa ng Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas maglingkod pa, so ang winning, hindi madali, nakali kami kung paano kung iligtas. Kung dali ng bisita, pwede rin po yan. Uh, yung magawa namin pa sa inyong uh, paglingkod lang kayo, yung mga tao, Panginoon. Okay, I'm going to be talking for this year. Salamat po, Lord. Jesus, I pray. Amen.